విశాఖలో వైసీపీయేతర విపక్షాల బంద్ కొనసాగుతోంది జనసేన కాంగ్రెస్ వామపక్షాలు విడివిడిగా బంద్ నిర్వహిస్తున్నాయి మద్దలపాలెం నుంచి మా ప్రతినిధి శశాంక్ మోహన్ మరిన్ని వివరాలు అందిస్తారు పెట్రోల్ డీజిల్ ధరల రేట్లను వెంటనే తగ్గించాలంటూ జనసేన కార్యకర్తలు ప్రస్తుతం మద్దిలపాలెం జంక్షన్లో ధర్నాకు దిగారు బీజేపీ డౌన్ డౌన్ మోడీ డౌన్ డౌన్ అంటూ వీళ్ళందరూ కూడా నినాదాలు చేస్తున్నారు అయితే పోలీసులు వారిని అక్కడి నుంచి తప్పించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు పలువురు నాయకులు ఇక్కడ ఉన్నారు భారత్ గారు మీరు చెప్పండి ప్రధానమైన డిమాండ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు పెరిగిన పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు వెంటనే తగ్గించాలని జనసేన పార్టీ తరఫున మేము వేళ సిపిఐ సిపిఎంతో పాటు మేము భారత్ బంద్లో పాల్గొనడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే రాను రాను కూడా తగ్గించవలసింది పోయి సామాన్య ప్రజానీకానికి బరువు బరువును పెంచడం జరుగుతుంది ఒక పెట్రోల్ డీజిల్ ధర పెరగడం వల్ల దాని దాని యొక్క ప్రభావం మిగతా వాటి మీద కూడా పడుతుంది రవాణా సౌకర్యం రవాణా అంతా బంద్ అయిపోతుంది మన నిత్యావసర వస్తువుల మీద రోజు వాడుకునే కమాడిటీస్ మీద కూడా దీని భారం పెరిగి ప్రతి ప్రజలకి భారం ఎక్కువైపోతుంది అక్కడికక్కడ అన్నీ కూడా ప్రతిదీ బరువు బరువు పెంచుతున్నారు దీన్ని జిఎస్టీ పరిధిలోకి తేవాలని డిమాండ్ ఉందా అవునండి తప్పకుండా దాన్ని అందరూ తీసుకొచ్చి దాన్ని పెంచడం అనేది ఏంటంటే నార్మల్గా పెంచుకుంటూ పోతున్నారు అంటే మామూలుగా రెండు వేలు మూడు వేలు కూల్ చేసుకుని చిన్న బండి కొనుక్కుని వెళ్ళేవాడు కూడా భారం అయిపోయి ఈ బస్సులు బస్సుల మీద వెళ్ళడానికి లేక ఇటు ఏదో కొనుక్కున్నాం కదా వాళ్ళ జీవనాధారం మీద ఆధారపడి తెచ్చుకున్న వాళ్ళకు కూడా చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి కానీ క్రియేట్ చేస్తున్నారు మా పార్టీ తరఫున ఇవాళ ఈ బంద్లో మేము పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది జనసేన ఉత్తర నియోజకవర్గ నాయకురాలు భారతి చెప్తున్నారు ఇక కాంగ్రెస్ వారు విడిగా మరొక చోట కూడా ధర్నా చేస్తున్నారు అన్ని పార్టీలు అక్కడక్కడ చేస్తున్నప్పటికీ మొత్తం అన్ని పార్టీల డిమాండ్ ఒకటేగా ఉంది జిఎస్టీని పరిధిలోకి పెట్రోల్ తీసుకొచ్చినట్లయితే ధరలు బాగా తగ్గుతాయి కదా సామాన్యుల మీద ఎందుకు భారం వేస్తున్నారు అన్న ప్రశ్న వీరందరూ వేస్తున్నారు కాంగ్రెస్ వారు ఏమంటారో ఒక్కసారి చూద్దాం విశాఖపట్నం తూర్పు నియోజకవర్గం కాంగ్రెస్ నాయకులు గుర్తుల శ్రీనివాసరావు మనతో ఉన్నారు ఆయన ఆధ్వర్యంలో ప్రస్తుతం మద్దిలపాలెంలో ధర్నా జరుగుతుంది శ్రీనివాసరావు గారు ఒకటే చెప్తున్నారు బీజేపీ కానీ మిగతా వాళ్ళు కానీ కాంగ్రెస్ హయాంలోనే ఇవన్నీ కూడా వచ్చాయి పెట్రోలు ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ని బట్టి పెరుగుతోంది తగ్గుతోంది మేము చేస్తున్నది ఏమీ లేదంటున్నారు కానీ మీరేమంటారు దీన్ని ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తున్నటువంటి వైఖరి ఆ రోజు రెండు వేల పద్నాలుగులో బ్యారెల్ ధర నూట ఐదు రూపాయలు ఉన్నప్పుడు కూడా మేము మా యూపీఏ గవర్నమెంట్ టైంలోనే డెబ్బై నాలుగు రూపాయలకి డెబ్బై ఒక్క రూపాయలకి పెట్రోలు డీజిల్ ధరలు ఉండేవి ఈరోజు డెబ్బై నాలుగు రూపాయలు ఒక బ్యారెల్ కాస్ట్ ఉండి మనం ఎనభై ఐదు రూపాయల దాకా పెట్రోల్ మీద వెచ్చించి మనం కొంటున్నాం అంటే సామాన్య ప్రజల తాలూకా నడ్డి విరిచే విధంగా మోడీ ప్రభుత్వం వైఖరి నడుస్తుందని మీరందరూ కూడా గమనించాలి ఇదే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం రేపు పేదల తాలూకా పొట్టగొట్టే విధంగా కనుక ఆలోచన ఇదే వైఖరి కనుక కొనసాగితే ఫ్యూచర్లో ప్రజలందరూ కూడా బుద్ధి చెప్తారని చెప్పి తప్పనిసరిగా ప్రజలు రేపు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మోడీ ప్రభుత్వాన్ని మోడీ హఠావో దేశ్ బచావో అనే నినాదంతో మొత్తం వామపక్షాలు అలాగే మే మిత్రపక్షాలన్నీ కలిపి రేపు యూపీఏ గవర్నమెంట్లో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో తప్పనిసరిగా రేపు ప్రధాని మా రాహుల్ గాంధీ సమక్షంలో జరుగుతుందని అవుతారని ప్రజలు విశ్వసిస్తున్నారండి రైట్ ఇది చూస్తున్నాము ఒక కాంగ్రెస్ హయాంలో జరిగింది అన్నది చాలా అబద్ధం అని ప్రధానంగా చెప్తున్నారు అప్పట్లో అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురు ధరలు ఎంత ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా దేశంలో పెట్రోల్ ధరలు ఎంత చేయట్లేవు ఇప్పుడు డీజిల్ ధరలు తగ్గాయి అంతర్జాతీయంగా పెట్రోలియం ధరలు తగ్గినా కూడా బీజేపీ ప్రభుత్వం దాన్ని ఎందుకు పెంచుతోంది అన్నది తమకు తెలియాలి అన్నది కాంగ్రెస్ చెప్తోంది ఖచ్చితంగా ప్రజలు వచ్చే ఎన్నికల్లో బుద్ధి చెప్తారంటున్నారు కెమెరా పర్సన్ కృష్ణతో శశాంక్ భారత్